，主编她老公和杜文熙打架那事儿，送派出所了。不会吧？这么严重？真的，我跟你说，我刚知道，不会是他们的事儿被她老公知道了吧？估计是，纸包不住火的。这事儿怎么严重了？不知道吧？哎，你说这事儿。哎，小朱，你来一下。我说什么来着？主任都知道了，怎么着？去看看。小朱啊，有些事可能是你的私事，作为领导呢，本来不应该过问。可这如果私事呢，影响了公事，就不能不问了。是啊，昨天那事儿，怪我。跟小杜没关系，我呢也是没办法。社长交代下来的事儿啊，我也无能为力。不过作为过来人呢，我想给你提点建议。这婚姻啊，经历了一段时间，肯定会有些磕磕绊绊，会有些波折，这都是很正常的。作为领导呢，首先要关心自己的员工，同时呢，也要对社里的工作负责。你说对不对？对，您说的都对。我想这样，先放你几天假，回去呢抓紧时间，好好把自己家里事儿处理一下，手头的工作呢就又暂时移交给副总理。您的意思是，我被停职了？什么时候回来再上班，你再等我通知。就这样吧。过分了！你到我们杂志社，你都干了些什么呀？都。嘿呦，我干了些什么？我还得一样一样跟你汇报啊！我跟您说了多少次了，我自己的事儿我自己可以解决。真的？那我跟你说多少次了？嗯，不要跟朱丽安在一起，也不要幻想着跟他在一起。你有行动吗？朱丽安现在因为他自己家庭的事儿，已经很不开心了。你这么一闹，不是雪上加霜吗？他雪上加霜，那是他自找。他雪上加霜，也轮不着你去操心。他是有家室的人，你这算什么呀？啊，或者说你这这这破坏人家庭，完了你再落一个什么第三者，是不是你？你你们社长苏阿姨跟我什么关系？他要知道你们是这么一情况，他我这脸面往哪儿放？您就考虑您自己，考虑过别人吗？考虑过我吗？你这么一闹，我怎么回去上班？他别人怎么说我呀？哎，上不了班正合适，见不得人就不出门。谢谢你，我这把你养大了，就为这么一女人呐。对，就是为了一个女人，我就是喜欢她，喜欢喜欢她。你不懂，这有什么不懂的呀？我又不封建，喜欢一个人没有错，但是要有个度。就我年轻的时候，我还喜欢阿兰德龙呢。那我为什么不能喜欢朱莉安啊？不一样。怎么不一样？阿兰德龙他是法国人，他是电影明星，他远远的。他周丽安离这么近，他有家室，你跟他在一起，你说的清楚吗？我跟他认识十年了，怎么不了解呢？总比您认识阿兰德龙了解吧。我今天我不跟你讨论阿兰德龙的事儿，跟你说不清楚。你说不清楚你也得说，吃我的喝我的，我养着你呢。这就搬出去，我不给你添堵。但是有句话，以后我的事儿少管。你哭毙了！你帅呆了你！你去吧，你去找你的自由去。听众朋友，你们好。现在是晚上八点，您一定工作完，回到温暖的家里，吃着可口的饭菜，或是喝着一杯热气腾腾的咖啡。今天的最低温度是零下九度，也只有家人的关爱，才能让您在寒冬中体会些许的温暖。
Mom. Why are you so crazy? Do you have any plans to wait for Zhang Yang? No. Oh, look at this. You have any other things besides Zhang Yang? You are really crazy, I'll tell you. You just put it on Zhang Yang. You killed him, killed him, killed him. You killed him, killed him, killed him. Hey,你今天怎么想起来找我出来了？心里烦，想找你聊聊天儿。心里烦才想起我的呀，真是的。哎，不过你是不是觉得心里烦了以后，一看到我心情就特别美丽？是吧？好吧，说说吧，为什么
要去哪儿啊？我找他们去，我。你傻呀、啊？你现在去社里闹，他妈刚闹完，你又过去闹，假的事情都给你们闹成真的了。同事该怎么想啊？那我总不能坐着不管，是不是、啊、我？不，你听我说，你听我说，我给你好好分析分析。这个时候对你而言是一个非常非常好的机会啊。还非常好，这还机会？你跟我说说，怎么就是个机会了？你想想看，你老婆被他妈冤枉了。闹到社里了，停职了，对吧？心里特别难受，特别屈得慌，是不是？对对，怎么了？怎么了？这个时候，他会特别需要一个能在他身边安慰他、宽慰他，给他最无微不至的关怀，让他知道，其实，在他身边最疼爱他、最支持他的，永远都是你，别人都是浮云。关怀，无微不至的关怀。